Hello everyone, my name is Dr. Hina Sikandar, I'm a CSS officer from 46 Common and today I'm going to address one of the most asked questions on my Instagram and here on YouTube as well. The question is that I am doing metric, I am doing my intermediate or I am pursuing a degree in any field but I want to take CSS later in life. So what are the activities, what are the hobbies, what are the habits that I should incorporate into myself that will help me give a better shot at CSS later in life. So Sawal Kuch Yuh Hai कि फिलहाल मैं मैट्रिक इंटरमीडिएट या कोई भी डिग्री कर रहा हूँ लेकिन लेटर इन लाइफ मैं सी एस एस करना चाहता हूँ तो मैं ऐसी कौन सी एक्टिविटीज करूँ जो कि बेहतर हूँ मेरे लिए सी एस एस देने के लिए दैट इल हेल्प मी इन माई प्रिपरेशन ऑफ सी एस एस सो द क्वेश्चन इज वेरी वास्ट बिकॉज सी एस एस इज अ वाइड वाइड टॉपिक बट आई एम गोइंग टू ट्राई टू एंसर इट हियर and before i answer this question i am going to tell this to all of you guys that this is strictly and exclusively my opinion which is based on my experiences my preferences and my choices you may agree to it you may disagree to it and that is absolutely okay so the answer of this question comprises of three parts these are the three tips that i am going to give it to you guys jisse aap apni css ki preparation ko bahut saal pehle se behtar bana sakte hain so the three things that i am going to suggest you are practice your reading practice your writing and practice watching so let's start with practice reading now whenever i open my instagram all the dms most of them are about this hum padhna chahte hain we want to instill a habit of reading in ourselves but kya padhe kaun si book padhe book bata de now i may like a certain book for example if i suggest you fukuyama's political books you may buy it you may keep it you may try to read it बट यू वुडन फाइंड एन इंटरेस्ट इन इट तो आप उसको छोड़ के साइड पर रख देंगे सो आई के नॉट सजेस्ट यू द बुक्स दैट आई लाइक फॉर यू जिसमें आपको भी इंटरेस्ट हो सो वट आई रिकमेंड फॉर रीडिंग इज दैट यू मे लाइक एनी टॉपिक इन द वर्ल्ड जस्ट सर्च इट ऑनलाइन एंड यू विल फाइंड थाउजेंड ऑफ बुक्स ऑन द सेम टॉपिक फॉर एग्जाम्पल इफ यू लाइक स्परिचुअलिटी एंड यू लाइक टू रीड अबाउट इट तो आपको उसके बारे में हजारों बुक्स मिल जाएंगे इवन इफ यू लाइक एस्ट्रॉनमी तो उसके बारे में बहुत सी बुक्स मिल जाएंगी You may like novels of fiction तो हज़ारों लाखों में पड़ा हुआ है सो यू मे फाइंड एनी थिंग दैट यू लाइक आप वो पढ़ना शुरू कर दें सेकेंड दैन आई वुड रिकमेंड यू टू रीड स्पेशली फॉर सी एस एस इज टू अ न्यूज़ पेपर अब वो न्यूज़ पेपर कैसे रीड करना है उसके बारे में बहुत डिटेल एक वीडियो मैं बना चुकी हुई हूँ न्यूज़ पेपर के बारे में बात करते हैं अलाउट ऑफ पीपल रन हेयर एंड देयर के इतना बड़ा न्यूज़ पेपर है पूरा दिन लग जाता है कैसे पढ़े बट इन दैट वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू रीड ओनली टू पेजेस सो यू मे गो टू द वीडियो एंड वॉच इट इट हैज़ इन प्रिटी मच डिटेल सो यू विल गेट टू नो हाउ टू रीड द न्यूज़ पेपर फॉर सी एस एस आपके पास पाँच साल है सी एस एस की प्रेपरेशन के लिए आपको फिर भी न्यूज़ पेपर पढ़ना शुरू करना पड़ेगा सो द सेकेंड थिंग आई एम गोइंग टू सजेस्ट हेयर इज प्रैक्टिस राइटिंग नाउ वट शुड यू प्रैक्टिस देयर आपको अपना रिटर्न एक्सप्रेशन बेहतर करना है अपनी हैंड राइटिंग बेहतर करनी है अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स बेहतर करने हैं ताकि अगले बंदे को समझ तो आए कि आप क्या लिख रहे हैं सो फॉर दैट अब क्या लिखना है राइटिंग के अंदर सो उसके लिए कुछ सजेशंस मैं ये दूंगी कि आप जो भी पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रीडिंग अ बुक एंड वेन यू फिनिश इट सो यू मे राइट अ समरी ऑफ इट या आपके उसके बारे में जो एनालिसिस है बुक के बारे में वो लिख सकते हैं या अब इस तरह से लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी मोटर वे इंसिडेंट हुआ है सो एवरी वन वॉज सो चैनलाइज एंड इमोशनल एंड एंग्री एंड फ्यूरियस ओवर इट सो यू मे वॉन्ट टू चैनल योर थाट्स एंड इमोशंस ऑन टू द पेपर यू मे नॉट बी गुड एट डे वन यू मे नॉट बी गुड एट डे थ्री डे फिफ्टी बट ग्रेजुअली यू सी इम्प्रूवमेंट इन योर राइटिंग आप किसी को चेक भी करा सकते हैं या आप खुद भी देख सकते हैं ऐसे ऐसे आप डे वन का देखेंगे डे फिफ्टी का देखेंगे देन यू रियलाइज इट फाइनली आपके अंदर थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आती जा रही है सो दैट इज समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड फॉर राइटिंग आप आप प्रेस ही भी कर सकते हैं न्यूज़पेपर से जिसके अंदर आप उसको समराइज कर सकते हैं आप बुक की समरी लिख सकते हैं या आप जिस समय मैंने आपको बताया कि कोई भी इवेंट है आप अपना ओपिनियन उस पर लिख सकते हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सी के अंदर आपने अपने ओपिनियंस अपना एनालिसिस अपना व्यू पॉइंट बताना होता है सो दिस इज द वे वेयर यू कैन practice writing your opinions onto the paper so so the third tip that i am going to suggest you guys is practice watching now i understand that we are living in the age of information revolution where we are exposed to unending pieces of information all day long so what you have to do here is to streamline what you are receiving as information as knowledge so for that i would recommend you to watch some documentaries आप अपने आप को एक डेडलाइन दे दें कि एक दिन में और एक वीक में 
और वट एवर सोच योर रूटीन आपने डॉक्यूमेंट्री देखनी है और वो इतनी ढेरों ढेर डॉक्यूमेंट्रीज हैं दे आर डॉक्यूमेंट्रीज ऑफ हिस्ट्री चैनल दे आर डॉक्यूमेंट्रीज ऑफ डिफरेंट चैनल्स आप यूट्यूब पे देख सकते हैं बाकी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं आप हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्रीज देख लें आप बायोग्राफीज देख लें वट आई वुड रिकमेंड यू देयर अलॉन्ग विद वॉचिंग इज टू राइट डाउन नोट्स आप बाद में बेशक कभी उन नोट्स को ना देखें बट वाई वॉचिंग इट यू मे राइट वॉन्ट टू राइट इट डाउन बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च इट हेल्प्स यू रिमेंबर थिंग्स फॉर एग्जाम्पल आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख लें हिटलर पर देख लें क्या हुआ था कैसे हुआ था सारा राइज सारा फॉल आप जब उसके बारे में पढ़ रहे होंगे देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट्री में तो आप उसको साथ साथ लिखना शुरू करते हैं सो दिस विल हेल्प यू रिटेन वट इन्फॉर्मेशन यू आर फीडिंग टू योर ब्रेन सो डॉक्यूमेंट्रीज देखना जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिस हेल्प्स यू इन सी एस एस एज वेल एज आप वैसे भी यू फील मोर कॉन्फिडेंट वेन यू नो अबाउट डिफरेंट थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड सो दीज आर द थ्री टिप्स दैट आई वुड रिकमेंड यू लेट्स जस्ट समराइज इट यू हैव टू प्रैक्टिस योर रीडिंग read anything that you want you have to practice your writing write anything that you want and practice watching apna focus jo hai na usko thoda sa increase kare try to watch different diverse things and everything and anything is going to help you in css so these were the three tips that i wanted to give it to you guys aur ye sawal bahut zyada pucha ja raha tha so i thought that i would finally answer it here if you have any more questions you can put them in the comments here or you can reach out to me on my instagram profile that goes by the name dr hina sikandar and i will try to get back to you thank you